Dopo l'86 arriva la 4WD con meno cavalli, più smilza, <ride> con quelle rotine, anche quella. Allora è stato un trauma passare dalla Delta S4 con 500-600 cavalli, meno di 1000 kg di peso, alla 4WD con 220 cavalli e 1300 kg di peso. Quindi l'aneddoto più carino è che col navigatore facevamo tempo a bere un caffè tra una curva e l'altra. <ride> no. Abbiamo modificato moltissimo le note che avevamo, cioè il navigatore col gruppo B mi diceva 100 metri, destra veloce 20 metri, sinistra lenta 200 metri alla pianta tornante destra. Mentre con il, con il gruppo A 50 metri, vedi là in fondo dove c'è il paracarro, c'è una curva a sinistra che... Ti ricordi che durante le prove c'era una bella ragazza in quella finestra? Cioè avevamo veramente condito molto di più le note del percorso, avevamo molti più riferimenti anche perché le curve arrivavano molto più lentamente. La Delta 4WD si può dire che è stata veramente una mia creatura perché fin dai primi giorni che è stata messa su strada ho collaborato con l'ingegner Lombardi, Limone, Roberti nello sviluppo della macchina. Quindi è una vettura che ho, posso dire, cresciuto assieme anche un po' a Giorgio Pianta, ma soprattutto fuori dalla Mandria. È la vettura che ho costruito non tanto simile alle mie, al mio stile di guida. Bensì ho creato una macchina che secondo me doveva essere efficace e adattabile ai vari tipi di percorso. La soddisfazione è stata che i vari, gli altri miei compagni di squadra, Cancunen e Allen, Cancunen che è campione del mondo da Peugeot passò a Lancia, non fecero nessuna modifica ai miei, alle mie scelte di assetto, di differenziali, eccetera. C'è da dire che mentre loro, finita una gara di mondiale, prendevano e andavano ai Caraibi, io andavo in un percorso a fare il test, a fare il sviluppo, a provare gomme, freni, differenziali, molle, sospensioni. Eh, la cosa mi ha aiutato molto, questo lavoro anche di collaudatore, non tanto nelle vittorie, perché devi essere sempre tu che guidi la macchina, bensì mi ha aiutato molto nel conoscere la macchina e di saper apportare anche nel corso di una stessa gara alcune modifiche in base ai cambiamenti di, di, di terreno. Quindi era un piccolo vantaggio che però tra virgolette era a disposizione di tutti quanti i miei compagni di squadra perché le modifiche che venivano fatte durante la gara alle macchine venivano fatte su tutte e tre le macchine della squadra, non solo su una. Magari qualche piccolo accorgimento me lo facevo per conto mio perché sapevo determinate, mi trovavo meglio con determinate situazioni. Quindi già la 4WD è stata la, 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 la vettura con cui sono stato forse il pilota più competitivo anzi diciamo che nell'87, l'anno appunto di esordio di questa macchina, sono il pilota che ha vinto più gare e ho perso il campionato dietro io a Cancun per pochi punti proprio perché in alcune gare ho avuto dei problemi banalissimi che loro non hanno avuto. Cancun nell'87 ha fatto tantissimi podi, io ho fatto più vittorie di lui e meno podi perché in Portogallo mi si è sfilato il tubo che porta la benzina dal serbatoio al motore ed ero davanti di minuti su tutti quanti. In Grecia mi si è rotta la turbina nel trasferimento dalla ultima prova cronometrata all'arrivo della gara e sono arrivato sul podio con un quarto d'ora di ritardo quando ero primo e da primo sono arrivato settimo. E in America mi si è staccata nella prova decisiva della gara una pipetta della candela e quindi ho fatto la prova decisiva col motore che andava a tre cilindri e da lì da primo sono arrivato terzo e poi ho perso il campionato per quattro punti quindi veramente è stato un titolo mondiale che purtroppo mi è rimasto nel cuore e che invece è andato a Cancunen è stato un anno anche di polemiche con Cancunen per la vittoria di Monte Carlo è stato un anno dove veramente non, non ce n'era per nessuno fortunatamente poi gli anni successivi ho rimesso in chiaro le cose e sono stato il pilota che poi si è giudicato i due titoli mondiali ma che, che ha vinto nella storia più gare di, di chiunque altro con la Lancia Delta, quindi dalla 4WD alla 8 valvole alla 16. Quindi veramente è stata la Delta la vettura della, che ha coronato i miei sogni mondiali, 
la vettura alla quale devo le mie vittorie e la vettura anche che conosco meglio di chiunque altro. Quale preferisci? Tra le tante Delta, qual è la tua preferita? Beh, se consideriamo, la, consideriamo l'S4 la Delta, una Delta, <ride> no. logicamente l'S4 perché effettivamente però non ha niente a che vedere con le Delta 4WD, eccetera. Sicuramente la, la, quella che mi è piaciuta di più è stata la Delta che ho utilizzato una volta solo al Rally di Sanremo nell'89, che era la, Delta, la prima versione a 16 valvole di colore rosso, l'unica Delta che ha corso una gara di mondiale colorata di rosso. Ho vinto quella gara e ho vinto anche il secondo titolo mondiale ed era la la Delta secondo me più potente che abbia, che abbia corso, cioè Delta intesa come vettura derivata dalla serie, perché a questa Remo eravamo arrivati ad oltre, oltre 380 cavalli con lo stesso motore con cui eravamo partiti due anni prima a 220, quindi pensate alla tecnologia, l'elettronica, gli ingegneri come avevano lavorato. Vinta quella gara però la federazione di nuovo timorosa che le potenze risalissero troppo impose di mettere delle turbine più piccole. A fine 89, poi nel 90, si corse di nuovo sempre con la nuova 16 valvole, ma con 320-330 cavalli. Quindi sicuramente la Delta 16 valvole rossa dell'89 è la macchina che è stata una delle mie più grandi soddisfazioni come, come modello di lancia Delta. Invece non solo di macchine che hai guidato tu, ma macchine in generale, Qual è stata la prima che ti ha fatto innamorare di questo mondo? Eh, ce l'hai alle tue spalle. Ho corso con delle macchine meravigliose, eh, però se dovessi avere una macchina in camera da letto vorrei la Lancia Stratos. La Lancia Stratos è stata una genialità di tecnologia, motore posteriore centrale derivato dal motore Ferrari Dino, quindi un canto, un suono me- meraviglioso. Una linea che dopo c- quasi 50 anni è ancora affascinante, è ancora attuale. Io credo che la Lancia Stratos, al tempo la chiamavano la Beta Gagné, la bestia d- per vincere, e invece io la chiamo la-, la regina della storia dei rally. Al di là del primo amore, di quelle con cui hai corso, Delta a parte, eh? non so se poi è la Delta. Ma un'altra Delta che mi piacerebbe avere è la Delta Safari. La Delta Safari perché? Perché ho contribuito moltissimo allo sviluppo di quella macchina in particolare. Perché? Perché eh, il gruppo Fiat dopo 19 anni che tentava di vincere la gara più lunga, più difficile al mondo, il Safari Rally in Kenya, gara di 5.000 km, per 19 anni non, avevano ottenuto qualche podio con Munari, con la Stratos, con la Fulvia, poi avevano provato con l'Alfa Romeo, con la 131, con la 124. Non c'erano mai riusciti finché nell'87 fu incaricato di sviluppare assieme a un pilota kenyota, Preston e a, e a Recalde, la Delta per vincere i Safari. Invece di fare una macchina veloce bisogna fare una macchina affidabile e che non necessitasse di molta assistenza e fu l'arma giusta, fu la scelta giusta perché finalmente riuscimmo a vincerlo nell'88 e anche nell'89, due anni consecutivi, con la Delta. E appunto la Delta Safari è l'altra macchina, secondo me, che amerei avere nel mio salotto di casa. Una di queste due macchine è al Museo dell'Auto di FCA Heritage a Torino e l'altra macchina, incredibilmente, è di un inglese e la sto restaurando io nella mia officina di Codroipo, quindi eh, le ho ancora tutte e due sotto controllo, ma nessuna delle due è di mia proprietà. Qual è stata invece una macchina che non hai mai guidato e avresti voluto, anche molto, molto precedente alle tue? Ma fortunatamente ho avuto l'opportunità di guidare tante macchine e c'erano due macchine che mi mancavano giuste, ufficiali. Una era la 131 che ho guidato po- poco tempo fa e mi è piaciuta divertentissima. E un'altra macchina che non ho mai guidato e mi sarebbe pi- piaciuto guidare è l'Alpine Renault. Dal Pier Renault degli anni 70, che era la, l'antagonista della, della Fulvia, e appunto quando cominciò a essere nettamente più vincente della Fulvia, la Lancia dovette inventarsi la Stratos per stare davanti. Finita l'epopea Lancia, poi c'è stata la Ford. Sì, eh, 
un po' dei soldini che avevo guadagnato con le corse, li avevo anche restituiti, tra virgolette, <ride> al gruppo Fiat, no? Li avevo investiti e avevo aperto quattro concessionari a Lancia nel Veneto. Oltre che essere pilota Lancia, ero diventato anche imprenditore Lancia. Quando nel 1991 eh, l'ingegner Lombardi mi comunicò che lui sarebbe passato alla Ferrari, già il dottor Fiorio era passato un paio d'anni prima in Ferrari, e poi fu chiamato anche l'ingegner Lombardi che era il capo dei motori di Lancia e anche diventato responsabile delle attività sportive della squadra corsa dell'Abart, eh, mi disse guarda io vado, io vado in, in Ferrari assieme a Fiorio e purtroppo sappi Michi che non ci sono progetti nel cassetto per una nuova Delta, avremo solo l'evoluzione, la Delta Evoluzione che tu hai già un po' collaudato, ma non la gestiremo noi come squadra ufficiale, bensì le macchine saranno gestite dal Jolly Club di Milano, squadra per, per la quale io avevo già corso all'esordio della mia carriera in lancia. Sappi però che eh, il contratto con loro è per un anno e poi sarete in 3-4 piloti, come dire, a piedi e non ci sono grandi costruttori, molti costruttori, quindi se tu vuoi cercarti una casa per poter continuare la tua attività, sappi che il contratto che abbiamo già firmato io e te rimane nel cassetto e non lo viene a sapere nessuno. Mi guardai intorno, parlai con Toyota, la quale mi propose un contratto annuale rinnovabile, mentre in Ford mi parlavano di tre anni di contratto, di cui un anno un po' di presa di contatto con la squadra alla guida della Ford Sierra 4x4, che sembrava più un taxi che una macchina da corsa, però poi nel cassetto c'era la nuova Escort Cosworth, che era una vettura sulla carta sicuramente molto competitiva, anzi assolutamente vincente. Ford mi propose appunto questo contratto triennale, ne parlai in confidenza con l'ingegnere Lombardi, il quale mi disse, Michi, guarda, se dovessi ridisegnare una nuova Delta, la farei con la tecnologia di questa Ford, perché il motore è longitudinale, centrale. Diciamo che è una macchina che sulla carta è vincente, quindi se ti hanno offerto di correre con quella macchina, vai pure. Inoltre, nel mio contratto con Ford, c'era l'opportunità eh, di portare anche un paio di tecnici Lancia, con me. Il problema fu che, no, quindi io firmai il mio contratto per tre anni con Ford e il problema fu che il um, Peter Ascroft, l'ingegnere con cui avevo firmato il contratto, per un problema, per una malattia andò in pensione e quindi mi trovai, non dico spaesato, mi trovai in squadra Ford dove il grande capo era anche il fidanzato della navigatrice di Delecour che era un po' il capetto, tra virgolette, dei piloti, della, il, quello che faceva il bello e cattivo tempo come scelte tecniche. Quindi furono degli anni abbastanza difficili con loro, soprattutto l'esordio a Monte Carlo, dove mh, ebbi dei problemi a, alla turbina della macchina più volte. Fortunatamente la seconda gara in Portogallo ebbi l'opportunità di fare un assetto come piaceva a me e riuscì a fare un secondo assoluto con la Sierra ancora che era nella storia il miglior risultato di quella macchina nel Mondiale Rally. Quindi lì cominciai ad acquisire una certa fiducia, meno, meno sospetto da parte della squadra corse. Logicamente tutti lavoravano un po' più per delle cur, che ormai era tre anni che correva per loro, quindi c'era molta più fiducia nei suoi confronti. Non mi lasciarono neanche portare i miei tecnici e dovetti in un certo senso adattarmi al loro modo di lavorare. Un po' con presunzione dissero Qui siamo in Ford, non siamo in Lancia, quindi qui si fa come, come diciamo noi. Senza pensare un attimino che magari avrei potuto portare delle, del know-how, delle informazioni, dei metodi lavorativi che avevano fatto vincere già cinque titoli mondiali alla Lancia. Quindi eh, non usare la mia esperienza è stato un grosso errore che hanno fatto. Purtroppo l'Escort si dimostrò molto competitiva, anzi vincente, ma gestita con una mentalità perdente e quindi anche se avevamo la miglior macchina a disposizione nel campionato non siamo riusciti a vincere nel titolo piloti, nel titolo marche. Calcola che nel 93 io a due terzi di stagione ero in testa al mondiale piloti, quindi era tutto 
da giocare e le ultime tre gare mi sono fermato per dei problemi meccanici banali quasi fossero dei dispetti che venivano fatti mm. e quindi lo stato d'animo era, era, era crollato nel 94 lo stesso non c'era stata quella continuità di evoluzione che io mi sarei aspettato come succedeva in Lancia eh, faccio un esempio alla Lancia eh, alla prima gara di mondiale andavamo dalle, dalla fabbrica, dalla fattoria di, di Lancia, dalla factory, a, alle verifiche, ancora con un meccanico montato in macchina che chiudeva viti, che aggiungeva fili, che faceva modifiche. In Ford le macchine per il Monte Carlo, che era a fine gennaio, erano già sotto i teli a novembre dell'anno prima, quindi eh, una mentalità completamente diversa. Se c'erano de, delle innovazioni da fare, dicevano le facciamo dopo Monte Carlo, perché ormai le macchine per Monte Carlo sono pronte. Quindi effettivamente sono stati anni di sofferenza perché sapendo quanto buona era la torta e non poterla mangiare per me è stato abbastanza difficile. Tanti hanno detto che mi sono fatto una pensione d'oro, però il mio contratto con Lancia o con Toyota era alla stessa, allo stesso livello dal punto di vista economico, quindi non mi sarebbe cambiato niente, però ci sarebbe stato l'orgoglio di andare in una squadra che non aveva mai vinto ufficialmente un titolo mondiale Marche, l'aveva vinto solo con un team satellite e averla portata dopo tanti anni alla vittoria. Quindi è stata una grossa, una grossa delusione perché c'era un potenziale enorme, potenziale che non fu mai sfruttato fino a quando non venne chiuso il reparto corso e venne affidato a Malcolm Wilson che al tempo era pilota e collaudatore ma correva solo il campionato inglese il quale prese in mano, in mano le redini della situazione e, e portò veramente la Ford a dei risultati importanti. Dopo Ford? Dopo Ford ho fatto un rally di Sanremo con Subaru e anche lì dall'Inghilterra mi era arrivata una macchina ufficiale che purtroppo prese, prese fuoco nell'officina italiana prima della gara e quindi dovetti correre con una macchina non, non diciamo uguale a quella che mi avevano mandato dall'Inghilterra e non mi ricordo se arrivai terzo o quarto, ma però fu la consacrazione di, di Piero Gliatti che vinse proprio con Subaru quel Sanremo. Furono anche gli anni in cui Toyota venne squalificata, in cui Mitsubishi aveva Tommy Macchine che non, non voleva altri colleghi, compagni, squadra e quindi non c'erano, non c'erano grandi, tra virgolette, posti liberi oppure uno doveva arrivare con la valigetta, con lo sponsor, come faceva ad esempio Carlo Sainz con la, con la Repsol piuttosto che con la telefonica, quindi invece di chiedere soldi ne portava, beato lui, a parte le sue incredibili doti di pilota e collaudatore, quindi chapeau al pilota Sainz, però anche aveva sempre avuto la fortuna che non, non aveva bisogno di discutere un contratto, quindi... Eh, lo aiutava molto, quindi tutte queste varie cose eh, mi portarono a dire forse è giunto, ho vinto tutto quello che c'era da vincere, sono stato due volte campione del mondo, appendo il casco a chiodo. Quali sono stati i piloti più duri da battere? Ma io ho avuto la fortuna di correre con due barra tre generazioni dai vari Salonen, Miccola, Vattanen, Allen, ai Cancunen, Oriol, delle Cour, McCree e poi anche con i vari Burns, McKinnon, quindi ho fatto diciamo, tre, tre generazioni di piloti in 15 anni di mondiale. Logicamente il, i piloti che stimo di più, uno era Walter Röhr perché per questo legame che mi legava fin da, da, da Mickey Vespa, da ragazzino. La mia spina nel fianco è sempre stato Jua Kankunen, era un pilota estremamente veloce ma anche estremamente regolare. Era un pilota che magari non vinceva le gare, ma vinceva i campionati. Ha vinto quattro titoli mondiali e quindi chapeau. Uno lo ritengo mio, saremmo 3 a 3, però <ride> carta canta e sugli annali è rimasto... Ci sono le sue quattro vittorie contro le, le, le mie due vittorie. È un pilota con cui abbiamo avuto delle polemiche, degli attriti, forse più causati dal suo navigatore in un Monte Carlo dell'87. Però ci sentiamo adesso, dopo tanti anni, ogni 15-20 giorni, la settimana scorsa io ero in Inghilterra a Goodwood e lui mi ha chiamato guarda sono a Monte Carlo, se mi raggiungi andiamo a giocare a golf assieme. È rimasta un'amicizia veramente importante con quasi tutti i piloti dell'epoca, con Vatanen, con Marco Allen, con Cancune. Ci si sente mensilmente, 
e ogni tanto c'è qualche evento dove ci troviamo e, e abbandoniamo tutto l'ambaradan e andiamo a cena per i fatti nostri proprio per raccontare gli aneddoti e le storie del passato. Io credo che ci sia una cosa molto bella da dire. Una volta con i gruppi B sapevamo dei rischi che correvamo ed eravamo un circo di una decina di piloti che girava il mondo per 11 mesi all'anno e con gli stessi aerei, gli stessi alberghi, gli stessi ristoranti perché alla fine ci si trovava sempre a provare nelle stesse zone e quindi di una squadra o di un'altra durante le prove che in tutti questi mesi che si stava in giro per il mondo si legava, si cenava assieme, ci si raccontava le cose, le prove eccetera. Questo ha creato delle, delle amicizie, cosa che oggi nei rally non esiste più. Le gare durano invece che tre settimane, durano cinque giorni tra le ricognizioni e le verifiche, la partenza e l'arrivo. Una volta duravano un mese e quindi i piloti quasi neanche si conoscono o si intravedono velocemente. Noi tante volte all'assistenza finché i meccanici aggiustavano le macchine in un piazzale, in un parcheggio, ci parlavamo, ci chiedevamo come andava, eccetera. Adesso all'assistenza ogni, ogni squadra ha il suo motorhome, il pilota scende dalla macchina, dice ai tecnici quali ci sono le modifiche o le cose da aggiustare, va nel motorhome e, e non vede nessun altro pilota. Quindi c'è proprio molto più freddo e molto meno come dire, sociale, tra virgolette, il, il mondo delle corse. E sono orgoglioso di aver vissuto e fortunato di aver vissuto quegli anni in cui oltre che ai rapporti tra piloti dove ci si scannava una volta chiuso la porta della macchina, ma poi finita la gara si andava a cena assieme.